Nous sommes bénis d'être présents ici, que ce soit sur Zoom ou en présentiel. C'est une, une opportunité que nous avons attendue depuis longtemps. Nous te remercions pour la semaine qui est passée déjà. Et nous euh, invitons ta présence pour euh, cette journée. Ne nous laisse pas tant que tu ne nous es pas bénis. Au nom de Jésus, Amen. Habituellement, c'est pas comme ça. Je parle fort. My study today is called Sunday Law and the Republican National Convention, July 15 to 18, 2024. Mon étude aujourd'hui s'appelle la loi du dimanche et la convention nationale républicaine euh, du 15 au 18 juillet 2024. I'm going to assume that most people have watched or are aware of studies that were given in May this year. Je vais supposer que euh, la plupart des gens ont regardé l'étude que j'ai faite en mai, der du mois, en mois, en mai dernier. Suggesting that Sunday law could be marked in July 2024. Suggérant que la loi du dimanche euh, euh, est indiquée au mois de juillet 2024. I won't be reviewing those at any length. Donc je ne vais pas réviser en, en profondeur euh, cette étude. But I do recommend a presentation given by Catherine de Brivignet for Eden to Eden Ministry on October 12. Mais je vais euh, euh, vous conseiller de regarder l'étude faite par Catherine, euh, Catherine d'Australie qui a qu'elle a faite en France le 12 juillet. It's a condensed but clear review. C'est une euh, étude condensée mais une bonne révision. So the symbol 273 is a way mark that occurs between Panium and Sunday law. Donc le symbole de 273 est une balise qu'on trouve entre euh, Panium et la loi du dimanche. On the line of Acts 27. Sur la li ligne d'acte 27. Which is the fifth line. Qui est donc la cinquième ligne. The line of institutions. Celle des institutions. There's a cry given il y a un cri qui est donné. At midnight. Un cri est donné à minuit. My OCD is going to play up, isn't it? <laughs> a, line, uh, a cry given at midnight. Un cri donné à minuit. Which we understand to be panium. Que nous comprenons être panion. And between that and shipwreck. Entre cela et la, le naufrage, We're told that there are 273 Il nous est dit qu'il y a 273 âmes à bord de ce navire. Uh, from that symbol, 273 takes us to 273 BC. Alors, euh, le symbole de 273. The history of nous emmène à l'an 273 avant Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a donc une autre bataille, celle de Beneventum, in 275 BC, qui se passe en l'an 275 avant Jésus-Christ. Um, quand Rome vainc Pyrrhus, And then in 272 BC, et en 272 avant Jésus-Christ, at the Battle of Argos, la bataille d'Argos, Pyrrhus dies, là où meurt Pyrrhus. Uh, in 273 BC, uh, Egypt sends a delegation to Rome because of the uh, 
their defeat of Pyrrhus. En l'an 273 avant Jésus-Christ, l'Égypte envoie une délégation à Rome en raison de la euh, défaite de Pyrrhus. And in 272 BC, Rome sends a delegation back to Egypt. Et en 272 avant Jésus-Christ, c'est au tour de Rome d'envoyer des ambassadeurs en Égypte. Headed by Quintus Fabius Maximus Gurgis. Qui est dirigé par Quintus Fabius Maximum, Maximum Gurgis. Quintus symbolizes, or uh, it stands for the fifth month. Quintus, c'est le cinquième mois. Or fifth child. Ou bien le cinquième fils. And we mark that as July and Donald Trump que nous euh, indiquons comme étant le mois de juillet ou Donald Trump. Fabius, has been farmers. Euh, Fabius donc, c'est un fermier de, de, de fèves ou d'haricots. Symbolizing voting and elections. Qui symbolise donc euh, le vote ou bien les élections. And Maximus Gurgis, Maximus Flood. Et Maximum Gurdis, Gurdis, pardon, c'est le déluge maximum. Sunday law. Qui signifie donc la loi du dimanche. July was named after Julius Caesar, the first dictator of Rome. Donc Julie, le mois de juillet est nommé pour le premier dictateur de Rome, Julius, Julius César. And Caesar is derived from the Punic word for elephants. Et César est, est, est tiré du mot Punic de, qui veut dire éléphant. Elephants being a symbol of both the Republican Party and also disinformation, the new mode of warfare. Donc euh, le, <coughs> les éléphants sont un symbole du, euh, oh, sorry, du Parti républicain et aussi de la mauvaise information. So before going any further, I'd like us to consider the line of the Nethinims. Avant d'avancer, euh, j'aimerais qu'on considère la ligne des Nithiniens. <coughs> Their line begins in 2014, the time of the end. Leur ligne commence en 2014, qui est le temps de la fin. 2019 is their 9/11. 2019, c'est leur 11 septembre. Their Sunday law is Panium, or 2021. La loi du dimanche, c'est Panium, ou 2021. Their close of probation, leur euh, FTG, is, uh, I'm suggesting this year. Je suggère que c'est leur cette année. Which uh, is um, uh, our Sunday law. Qui est donc notre euh, loi du dimanche. And then second advent. Et ensuite la deuxième euh, euh, avenue. Back in 2019. Si nous retournons en 2019. Elder Tess warned us about becoming desensitized to external events. Euh, L'ancienne Tess nous met en garde contre notre désensibilisation par rapport aux euh, événements externes. And that we need to spend time looking at events through the eyes of Nethinims. Et il nous faut regarder aux événements au, à, à travers le regard des Nethiniens. Otherwise, we can lose sight of how crazy the world has become in a very short period of time. Sinon, nous allons perdre de vue à quel point le monde devient un peu la folie du monde sur les événements de fin des temps. The, her, the word that we hear repeatedly is unprecedented. Euh, le, le mot que nous utilisons euh, sans cesse, c'est euh, c'est pas prévisible. The problem is there's nothing unprecedented. C'est sans précédent, pardon. There's nothing unprecedented for a priest. Il y a quelque chose de, qui est sans précédent pour les prêtres. We have precedent for everything. Mais pour tout. Because history repeats. Parce que l'histoire euh, euh, se répète. There's nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. But that's not the way it is for Nethinims. Mais ce n'est pas ce que c'est pour les Nethiniens. So we can be desensitized to what is unprecedented craziness to a Nethinim. Euh, nous pouvons to être désensibilisés pour ce qui euh, peut être quelque chose de, de sans précédent ou de fou pour un Nethinien. Which is most people. Ce qui est, euh, euh, what do you mean most people? The majority of the world. Ok, ce qui est la majorité du monde. So the most important way mark on a reform line of the Nethinims. Donc la balise la plus importante sur la ligne de réforme des Nethiniens. 
C'est qu'il y a eu donc une accro un accroissement de la connaissance en 2016. Parce que ce sera le commencement de leur test. If you stand on the wrong side of 2016 with MAGA, si vous restez dans, au mauvais côté avec, en 2016 avec MAGA and you come to their et que vous arrivez à leur euh, FTG, what hope do you have? quel espoir avez-vous So the connection between 2016 and their close probation is um, very important. Donc la connexion entre 2016 et leur FTG est très importante. So I want to talk about this election year. Alors j'aimerais parler de cette année électorale. And the Republican National Convention held in July. Et la convention nationale républicaine euh, qui s'est tenue au mois de juillet dernier. One particular journalist, Alors, un, journalier, un journaliste en particulier, New York Times columnist Ezra Klein, donc euh, le chroniqueur de New York Times, Ezra Klein, he made the following observation. il a fait cette observation suivante. He said, elections are complex, they're always complex. Il a dit que les élections sont toujours complexes, But they usually boil down to one or two main issues. mais euh, elles, sont, elles tournent toujours autour d'une ou deux questions. He said that in 2016, Il déclare qu'en 2016, l'élection portait plus sur l'immigration. Um, C'était sur qui est, compté, est considéré comme américain. In 2020, en 2020, il a dit que la question était sur Donald Trump. La, la, la question principale, c'était sur la personne de Donald Trump. And who would count, uh, uh, oh, oh, sorry, what kind of country America would become under Donald Trump? Et uh, quel type de pays l'Amérique deviendrait uh, sous la présidence de Donald Trump? So immigration is about what kind of people. Alors l'immigration, c'est quel type de personnes? And Donald Trump, what kind of country? Et avec Donald Trump en 2020, quel type de pays But in 2024, Mais en 2024, l'élection porte plus sur le genre et la famille. Not about, uh, Like power in politics and women in politics. Ce n'est pas sur euh, la politique, le pouvoir ou les femmes en politique. But about different ideas of masculinity. Mais sur euh, différentes idées de la masculinité. Masculinity that is challenged and debated over. Et la masculinité qui euh, challenge et sur lequel il y a des, des discussions. So let's consider. The presidential candidates for 2024. Alors, considérons les euh, principaux euh, candidats pour euh, l'année 2024. With the Democrats, we have uh, the vice president uh, nominee is Tim Waltz. Alors, euh, le vice-président pour les démocrates, c'est Tim Waltz. President Kamala Harris. C'est euh, pour euh, la candidature avec euh, Am, euh, Kamala Harris. And then with the Republicans. Et donc, euh, les Républicains, uh, VP is, uh, J.D. Vance. C'est J.D. Vance. President Donald Trump. Avec le président Donald Trump. So we would consider Tim Waltz. Alors, on va euh, considérer euh, Tim Waltz. What kind of masculinity does he represent? Quel type de masculinité il représente? You're looking at a football, co a football coach, a soldier. Alors, vous regardez un soldia, sol, soldat, un, un coach de foot, a teacher, a regular guy, euh, un enseignant, quelqu'un d'ordinaire, euh, quelqu'un qui va réparer votre voiture, a liberal dad. Un, un père libéral. And this type of masculinity is described as positive masculinity. Et ce type de masculinité est considéré comme étant positive. This could also describe uh, Kamala Harris's uh, partner. Ça peut également euh, décrire le partenaire de Doug Kamala Hill. Harris. Yeah. So I'd like to uh, first quote quote number one. Alors is, la première citation. 
From the New York Times, October 8, 2024. Elle est tirée du New York Times le 8 octobre 2024. We can do better than positive masculinity. Nous pouvons mieux faire que la masculinité positive. Positive masculinity is an attempt to rebrand and reinstate masculinity for the next generation. Alors la masculinité positive est une tentative de redéfinir l'image de marque et de la réintégrer the pour la prochaine génération. The model is not a radical departure. Le modèle n'est pas radicalement différent. Positive masculinity still draws on all the old trappings and anxieties of traditional manliness, the same belief that there is such a thing as a real man, and the same fears of falling short. Le modèle n'est pas radicalement différent. La masculinité positive s'appuie encore sur tous les vieux atouts et toutes les angoisses de la virilité traditionnelle, la même croyance qu'il existe, un vrai homme et les mêmes craintes de ne pas être à la hauteur. As its political standard bearer, the Democratic vice presidential nominee Tim Waltz is still required to constantly prove his masculine credentials. Alors, en tant que porte-drapeau politique, le candidat démocrate à la vice-présidence, Tim Rawls, est toujours tenu de prouver constamment ses références masculines. It is only by presenting as a man's man and a veteran who loads his speech with sports metaphors and gun references that he earns the social leeway for his more feminist sensibilities. Ce n'est qu'en se présentant comme un homme à homme et un vétéran qui euh, euh, agrémente ses discours de métaphores sportives et de références aux armes à feu qu'il gagne une marge de manœuvre sociale pour ses sensibilités plus féministes. So this all right, Kathy? Um, after all, only a real man is secure enough to fight for tampons in the grade school bathrooms. Après tout, seul un vrai homme est assez sûr de lui pour se battre pour des tampons dans les toilettes de l'école primaire. Rather than challenging the old stereotypes and patterns, au lieu de remettre en question les anciens stéréotypes, stéréotypes et modèles, The whole positive masculinity framework actually seems to be reinforcing them. Tout le cadre de la masculinité positive semble en fait les renforcer. So that's all I want to say about the Democrats. C'est tout ce que je voulais dire sur les démocrates. They have nothing to offer radical feminism. Ils n'ont rien à offrir au féminisme radical. They have failed the test. Ils ont échoué au test. We need to consider the Republicans because that's what we are facing. Nous devons donc considérer les républicains parce que c'est à eux que dont nous faisons face. The masculinity presented by the Republican Party is best referred to as neo-patriarchal. Alors la masculinité pré représentée par les républicains est qualifiée de néo-patriarcale. They are the neo-patriarchal right. C'est euh, donc euh, ils sont la droite néo-patriarcale. Uh, I have a quote here from Wikipedia on neo-patriarchy. Alors j'ai une citation tirée de Wikipédia you'll sur all, le néo-patriarcal. You'll all have those notes, so I won't read that for time. Donc euh, elles seront dans, je ne vais pas le lire. Elles But sont the, dans nos notes. The key ideas of, of neo-patriarchy include. Persistence of gender roles. Alors, les idées principales du néo-patriarcal incluent la persistance des rôles de genre. Men are the providers and protectors. Women focus on domestic responsibilities and child rearing. Donc, en fin de compte, les hommes, c'est eux qui vont pourvoir aux besoins de la maison et les femmes vont s'occuper ben, du foyer, des charges domestiques ainsi que de l'éducation. They use cultural and religious justifications Ils for For their gender roles. Ils euh, utilisent des euh, arguments euh, <coughs> culturels et religieux pour euh, garantir leur rôle au sein de la société. They are in direct opposition to feminist movements. Ils sont en opposition direct, directe avec le, fémi, le mouvement féministe. They believe in modernization without equality. Ils euh, croient à la modernisation mais sans l'égalité. So you can have economic growth and development without dismantling the patriarchy. Vous pouvez avoir donc euh, une un développement de et une croissance mais sans démanteler le patriarcat. 
So women can enter the workforce, but they've also got, a, they've got two jobs, basically. Alors, en fin de compte, les they femmes peuvent all. travailler, mais elles auront deux travails, en fin de compte. And they believe in the role of the state. Et ils croient aussi dans le rôle de l'État. Through laws, policies and social practices. Programs Donc, à travers les lois, euh, les politiques et des programmes sociaux that incentivize marriage, discourage divorce and promote child rearing as the primary role for women. Donc, euh, qui encourage donc le, le mariage, décourage le divorce et promeut l'éducation des enfants comme le rôle principal attribué aux femmes. So, with these key principles in mind, donc, euh, en gardant ces principes à l'esprit, Uh, we'll now consider the RNC in July. Nous allons donc considérer la euh, Convention nationale républicaine du mois de juillet dernier. As this concept is more nuanced within the party. Alors, est-ce que euh, c'est plus nuancé dans le parti? There are some subtle and some not so subtle differences between the nominees and the different factions within the GOP. <coughs> Il existe des différences subtiles et donc moins subtiles. subtiles entre les candidats et les différentes factions du euh, GOP, so, Parti républicain. July, Alors, au mois de juillet 2024, uh, 15th, le 15, the 18th. du 15 au 18 juillet 2024, The first thing that is done on the 15th of July, la première chose qui est faite le 15 juillet, The party delegates have to vote to adopt the new party platform. Alors le, les délégués du parti votent d'abord l'adoption de la nouvelle plateforme du parti. This is their first new platform since 2016. C'est leur première nouvelle plateforme depuis 2016. They decided not to write one in 2020. En 2020, non, ils ont décidé de ne pas en écrire une. They said it was too hard because of COVID. Ils ont dit que c'était trop dur en raison du Covid. But in truth, Trump and Jared Kushner wanted to rewrite it. Mais en vérité, Trump et Jared ne voulaient pas la réécrire. But the time wasn't right. Le temps n'était pas le bon. Uh, the, the party was still in process of being taken over and things were messy. Uh, le, le parti était sur le point d'être renversé, les choses étaient un peu dans le désordre. But in 2024, with primaries showing full support for Trump, mais en 2024, lorsque les primaires soutenaient à 100% Trump, the RNC platform committee met in private. Euh, la, le comité de la RNC s'est rencontré en privé. To create a platform under Trump's guidance. Pour créer une plateforme sous la direction de Trump. This didn't follow usual process. Et ça n'a pas été comme d'habitude. This was unprecedented. C'était sans précédent. Usually, they would have hearings around the country. Et euh, habituellement, ils auraient eu des auditions dans tout le pays. People would speak up in person and online. Et des personnes auraient pris la, la parole ou auraient euh, parlé en, en ligne. Uh, individuals from the public and leaders of interest groups would contribute. Et il y aurait eu aussi une contribution uh, du public uh, et uh, des groupes uh, d'intérêt. Uh, but they didn't follow that process. Mais uh, ils n'ont pas suivi ce processus. There were articles put on the media broadcasts from the Washington Post and Politico. Il y a eu des articles du Washington Post et de Politico qui ont été uh, publiés sur le media broadcast. Uh, CNN also had a very good interactive explanation. Et uh, CNN aussi a eu uh, une très bonne uh, uh, a, a diffusé aussi pas mal de choses. Of how the platform went from 66 pages to 16 pages in comment, 2024. Comment uh, la plateforme donc uh, est passée de 66 pages à 16 pages en 2024. The wording was lifted from Trump's speeches and social media posts. Alors, euh, l'article a été vraiment repris selon les termes utilisés par euh, Trump sur les réseaux sociaux et sur ses messages. Complete with capital letters and exclamation marks. Et avec euh, donc euh, des euh, lettres en majuscule et des points d'exclamation. As the Washington Post uh, uh, described it. Comme l'a décrit le Washington Post. The pl platform was made in 
Donald Trump's image and written in his words. Uh, donc, uh, la plateforme a été uh, faite selon l'image de Trump et écrite selon ses propres mots. So on the 15th, we have the party platform. Donc, uh, le 15 juillet, nous avons donc la plateforme du Parti uh, républicain. Also on July 15, we have J.D. Vance. Mais aussi, uh, le 15 juillet, nous avons J.D. Vance. He uh, is chosen as Trump's heir apparent. Il est uh, choisi comme étant uh, l'héritier de Trump. An heir apparent is the first in line to succeed the throne. Et donc, c'est vraiment le premier en tête pour succéder au trône. For much of American history, vice presidents were chosen to balance the ticket. Et uh, dans, selon l'histoire américaine, les vice-présidents sont choisis pour équilibrer le ticket. For example, if you were a conservative southerner like Jimmy Carter, si vous étiez un sudiste conservateur tel que Jimmy Carter, You picked a more liberal northerner like Walter Mondale. Vous aurez choisi un nordiste libéral comme Walter Mondale. You would cover your bases with the electorate and within factions in the party. Vous aurez uh, couvert vos arrières auprès des uh, électeurs uh, et du parti. That changed in 1992 with Bill Clinton and Al Gore. Et cela a changé en 2002 avec uh, uh, Clinton en 92 pardon avec Clinton et Al Gore. Both in their mid 40s. Tous deux, euh, ils étaient euh, âgés de la quarantaine. Both from neighboring southern states. Tous les deux étaient issus euh, des euh, États du Sud. And both from the same wing of the party. Et les deux euh, étaient de l'aile. Euh, 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 wing. Euh, Faction. Donc euh, de la, la, la démocrate, la, la, la gauche. When you do that, it reinforces the message of the presidential candidate. Et quand vous le faites, ça renforce le, le, le discours du président. And the vice president can be of genuine help to the president and exert influence on policy. Et le vice président peut apporter vraiment une aide euh, au, euh, au président et exercer une influence sur sa politique. So if you consider 2016 and Trump chose Pence. Et uh, si on considère 2016, on va voir que uh, Trump a choisi Pence. He balanced the ticket. Donc il a ça lui a permis d'équilibrer le ticket. He needed to appeal to evangelical Christians through Pence. Parce que il avait besoin donc de de faire appel aux évangéliques à travers Pence. And Pence had little influence in the Oval Office. Et euh, euh, Pence avait très peu d'influence dans le bureau ovale. That's the same thing that happened with Joe Biden and Kamala Harris. Et c'est la même chose pour Joe Biden et uh, Kamala Harris. A white conservative male chose a black progressive female. Donc un homme blanc conservateur choisit une femme euh, noire progressiste. Again, little influence. Oh, de nouveau, peu d'influence. The choice of Vance was to reinforce the agenda of the president. Le choix de Vance c'était pour renforcer la présidence ou l'agenda du président. To be the potential heir apparent. Pour être donc euh, l'héritier apparent et potentiel. The future of the GOP. Le futur euh, du parti euh, républicain. Trump is doubling down on his message of America first. Euh, du, euh, Trump il est en train de renforcer euh, euh, son message américain en premier. And one major lesson from Vice President Kamala Harris Harris's quick ascension to um, presidential nominee. Et l'une des principales euh, leçons à tirer de la euh, nomination euh, de rapide, la nomination rapide de Kamala Harris. Is that running mates matter? C'est que euh, euh, ça compte d'aller euh, vite. They considered the backup quarterbacks. Ils ont euh, considéré comme les The, it's sporting analogy. You, you've got to be ready for the big game. Okay, en fin de compte, c'est rempli d'analogie. Il faut être prêt pour le grand jeu. Vice presidents need to be ready for the Oval Office. Donc, euh, le vice-président doit être prêt pour euh, le, 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 le bureau Oval. Not only Biden ste stepping aside, but also uh, the assassination attempt on Donald Trump. Donc, euh, non seulement euh, Biden a dû être mis de côté, mais il y a eu aussi l'assassinat, la tentative d'assassinat de Trump. 
put the role of vice presidents in the spotlight? A mis euh, en lumière, en première ligne, donc euh, le rôle du vice président. One in five vice presidents have gone on to become presidents. Alors un vice président sur cinq est devenu euh, président. Due to death or resignation. Euh, par rapport euh, suite à une, un décès ou bien à une démission. Just want to do a quick timeline of J.D. Vance. J'aimerais faire donc euh, une euh, ligne rapide sur euh, J.D. Vance. In 2016, en 2016, he wrote Hillbilly Elegy. Il a écrit Hillbilly Elegy. A New York Times bestseller. C'est un best-seller du New York Times. And uh, yeah, became a national identity. C'est devenu donc une identité nationale. He was at that time a never Trumper. Et à cette euh, époque, il était jamais un never Trumper, jamais Trump, je pense. He made statements such as Donald Trump is a moral disaster. Il a, dit des il a fait des déclarations telles que Donald Trump est un désastre moral. And America's Hitler. Et euh, l'Amérique d'Hitler. In 2019, en 2019, he was converted to Catholicism. Il a été converti au catholicisme. In 2020, en 2020, he wrote a uh, an explanation or a testimony. Il a écrit donc euh, une, expi une explication ou un témoignage. Of why he became Catholic. De la raison pour laquelle il est devenu euh, catholique. Seven thousand words. Uh, Seven thousand. Uh, Seize mille mots. Of how, called how I joined the resistance. Qui dit comment j'ai rejoint la résistance. 2021. 2021. He's converted to Trumpism. Il est converti au Trump, Trumpisme. And he begins his campaign for Senate. Et il commence sa campagne électorale pour euh, le Sénat. 2024, he's now the uh, Republican vice president nominee. Et en 2024, il est maintenant euh, le vice président euh, nominé du Parti républicain. Um, okay. Uh, Wikipedia quote three. Alors, la citation de Wikipédia. Vance was raised in a conservative evangelical branch of Protestantism. Alors Vance, il a été élevé dans une branche conservatrice et l'évangélique du protestantisme. By September 2016, he was not an active participant in any particular Christian denomination. En septembre 2016, il n'était pas un participant actif d'une dénomination chrétienne particulière. But was thinking very seriously about converting to Catholicism. Mais il pensait très sérieusement à se convertir au catholicisme. And I will uh, paraphrase. Baptized in August 2019. Il est baptisé en 2019. He chose Augustine as his confirmation saint. Il a choisi Augustin pour son comme saint de confirmation. And it was Augustine that gave him his uh, strong intellectual understanding of Catholicism. Et c'est Augustin qui lui a donné uh, uh, la, une forte compréhension du catholicisme. Describing Catholic theologies aligning with his political views. Décrivant, décrivant uh, la, 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 la théologie catholique comme étant en ligne avec ses opinions politiques. He was influenced to convert to Catholicism by Peter Thiel. Il a été influencé uh, uh, à sa conversion au, au catholicisme par Peter Thiel. When Vance converted to Catholicism, Quand, uh, Vance converti au catholicisme, it wasn't the mainstream variety. Ce n'était pas uh, le courant uh, uh, varié ou dominant. Uh. But a specific type of Catholicism known as integralism. Mais c'était donc un type particulier du uh, catholicisme qualifié de. How do you, how do you qualify it? Catholic integralism. Catholic integralism. 
Integralism. Think of integrate. Okay, comme it integré. I'll read from Wikipedia. Donc on lira à partir de Wikipedia. In politics, <coughs> integralism is an interpretation of Catholic social teaching that argues the principle that the Catholic faith should be the basis of public law and public policy within civil society. En politique, l'intégrisme est une interprétation de l'enseignement social catholique qui défend le principe selon lequel la foi catholique doit être la base du droit public et de la politique publique It au sein de la société civile. It is anti-pluralist. Elle est euh, anti-pluraliste. Seeking the Catholic faith to be dominant in civil and religious matters. Et cherche à ce que la foi catholique soit dominante dans les affaires civiles et religieuses. Integralism believes in two polities. Alors, euh, l'intégrisme croit en deux politiques. It's two party political theory. C'est deux euh, partis euh, politiques de, en théorie. So God, oh, they got two parties, or two polities. On va dire deux parties de politique. A polity is just a group of people that govern. Donc, euh, euh, la politique, c'est un groupe de personnes qui gouvernent. So God, the, so the two polities are the state and the church. Donc, les deux politiques, c'est l'Église et l'État. God authorized the state to secure the temporal or earthly good of its members. Lord, Dieu a autorisé l'État à assurer le bien temporel de ses membres. And God authorized the Catholic Church to govern in spiritual matters. Et Dieu a autorisé l'Église catholique à gouverner dans le domaine spirituel. To promote the eternal good of its baptized members. Alors de promouvoir le bien-être éternel de ses membres baptisés. Or salvation. Le salut. And to fulfill the great commission by bringing more people into the church. Et de remplir le grand mandat évangélique d'amener davantage de personnes à l'église. It's authorized elle est autorisée to, to serve and discipline its members. Elle est autorisée à servir mais aussi à discipliner ses membres. So you've got these two polities. Donc nous avons donc ces deux euh, pol, euh, on va dire parties. But because the church has the more nobler end, oui. salvation. Parce que l'église a, a, a le but le plus noble, c'est-à-dire le salut. It may direct the state to help enforce church law. Elle doit diriger l'église pour mettre en place des lois. So it's not separation, but integration. Alors il ne s'agit pas là de euh, euh, la, euh, la séparation, mais de l'intégration. They work together in order to promote the whole good of the community. Ils travaillent ensemble pour euh, donner euh, le faire le bien euh, à toute la communauté. But the state is subject to the church. Mais l'État est soumis à l'Église. So if we consider their history, Alors, si nous considérons euh, leur histoire, oh. Oh. oh, OK. Um, I'm sorry. Jumped ahead. So, um, within Catholic political theory, Alors, euh, dans la, euh, théorie, euh, catholique, there are two extremes. Il y a deux extremes. You have Cesaro papalism. Nous avons euh, donc euh, le papisme. Cesaro papalisme. It's where the king has great ecclesiastical, ecclesiastical power. C'est quand le roi a de grands pouvoirs ecclésiastiques. Think of Justinian. Pensez à Justinien. He can uh, choose bishops. Il peut euh, choisir euh, donc des évêques. That, that's kind of the history of around 538. Donc là, c'est l'histoire de 538. The other ex extreme is called hierocracy. L'autre extrême, donc, ça s'appelle hierocratie. And that's where the Pope has... Oh. Sorry. Slow down. The 
the Pope has pape, great quand le pape a de grandes, temporal power. A un grand pouvoir temporel. That rarely happened. Et ça, ça s'est vraiment passé. Some popes thought that they had that, but they didn't really in reality. Certains euh, papes euh, ont cru l'avoir, mais ça ne s'est pas passé dans la réalité vraiment. Integralism. L'intégralisme. Was the moderate view. C'est la vue euh, modérée. And it was the status quo for most of the 1260. Et c'était le statu quo pour euh, euh, quasiment toute la période des 2000, euh, 1260. So, uh, and now we'll look at the, uh, uh, a quick timeline. On va regarder maintenant une ligne de temps très rapide. So, 538 to 1798. 1798. And for much of that history, the political situation was integralism. Pour une grande partie de cette histoire, la politique, c'était l'intégralisme. However, the Protestant Reformation forced the church to uh, deal with its corruption. Euh, la réforme protestante a contraint l'Église à gérer sa corruption propre. And their doctrines. Mais également euh, leur doctrine. It cleaned up a lot of the corruption. Et ça a nettoyé beaucoup de corruption. But through the Council of Trent, they doubled down on their doctrines. Mais sur le Concile de Trent, pardon, ça a euh, repensé ses euh, doctrines. And the greatest period of integralist thought came out of the Counter Reformation. Et la grande euh, période de cette euh, pensée intégralisme, ça s'est fait de, durant la réforme. The two great integralist minds. Alors les deux grands esprits intégralistes. A Spanish priest. Ce sont des prêtres euh, espagnols. Uh, oops. Francisco Suarez. Alors Francisco uh, Suarez. And a Italian cardinal. Et un cardinal italien. Cardinal Robert Bellarmin. Robert Bellarmin. Both were Jesuits. Les deux étaient des Jésuites. If you're familiar with Thomas Hobbes, the great uh, Enlightenment the uh, philosopher. Alors si vous êtes, euh, si vous connaissez Thomas Hobbes, le euh, philosophe euh, euh, des Lumières, il est assez of, célèbre. Much of what he wrote concerning social contract was with debating with Bellarmine. Donc euh, il s'oppose euh, aux écrits euh, euh, sur le contrat social avec de euh, Bellarmine. So these works of the Counter Reformation were clashing with the um, not just the Protestant Reformation theology, but with the political theory coming out of the Enlightenment. Donc, en fin de compte, euh, durant cette période, il y a eu euh, un clash, non seulement avec euh, euh, la, la, les catholiques, mais aussi cette, cette, ce nouveau courant qui venait euh, en, en, en vie, qui, qui arrivait. But we know how that story ended. Mais nous savons comment cette histoire s'est terminée. 1755, there's an earthquake in Lisbon. 1755, il y a le grand euh, tremblement de terre à Lisbonne. The Jesuits will be um, uh, expelled. Les Jésuites seront donc expulsés. And in 1798, the Enlightenment will spark the French Revolution. Et euh, en 1798, oh, le, la révolution, euh, les, les siècles des Lumières va déclencher en fin de compte la révolution française. And so by 1798, there is no more church and state. Et euh, en 1798, eh ben, il n'y a plus d'union église-État. Integralism is dead as practice. L'intégralisme en pratique est mort. But still considered the ideal by the popes. Mais euh, l'idée est toujours là, est toujours vivante et considérée par le pape. If we jump to, uh, so if we had time, we consider the line of the counterfeit that would follow. Nous n'avons pas euh, le temps de regarder la ligne de la contrefaçon. And the scatterings and gather gatherings. Mais aussi euh, le, 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 la dispersion et le rassemblement. But I want to jump to World War II. Alors, j'aimerais néanmoins euh, passer à la Seconde Guerre mondiale. 
And post World War II, the church wants to move away from integralism. Et euh, donc euh, après la de, après la deuxième guerre mondiale, l'Église veut s'éloigner de l'intégralisme. It wants to be a part of the post-war international order. Donc, euh, elle veut que ça fasse partie de l'ordre interna international. And, and be involved with the United... Uh, the U UDHR, the Universal Declaration of Human Rights. Et elle veut être... Euh, euh, elle veut faire partie de la Déclaration universelle des droits de, des hommes. So, the UDHR is written in 1947. Alors, la Déclaration universelle des droits humains est, est écrite en 1947. Euh, euh, 45. That's 47. Ah, 47, okay. So, um, the Second Vatican Council is held in not between 1962 and 1965. Et le Deuxième Concile euh, euh, du Vatican et euh, en 1962 à 1965. Et là, il y a beaucoup de factions dans l'Église qui euh, ont, se sont développées comme étant des libérales. Theologically, socially, euh, dans la thé théorie, dans, dans les, le social, economically and politically. mais également en économie et en politique. And they wanted to radically modernize the church. Parce qu'elle voulait vraiment moderniser l'Église radicalement. The most controversial decision to come out of the Second Vatican Council. Alors la décision la plus controversée qui est sortie du Deuxième Concile. Was on religious liberty. C'était justement sur la liberté religieuse. A doctrine known as dignitatis humanae. Alors c'est une doctrine connue sur right. le nom de dignitatis humanae. The dignity of the human person. La dignité de la personne humaine. What dignitatis humanae did Ce qu'a fait uh, cette uh, dignitatis humanae was set the ground rules by which the church would relate to secular states. Elle a donc uh, établi les règles de base qui régissent les relations entre l'église et l'état. Uh, Quoting from it, Donc, je vais lire ce qu'ils disent. This Vatican Council declares that the human person has a right to religious freedom. Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. This freedom means that all men are to be immune from coercion on the part of individuals or of social groups and of any human power. Cette liberté signifie que tous les hommes doivent être à l'abri de toute contrainte de la part d'individus ou de groupes sociaux et de tout pouvoir humain. In such wise that no one is to be forced to act in a manner contrary to his, his own beliefs. De telle sorte que nul ne soit contraint d'agir d'une manière contraire à ses propres convictions. Whether privately or publicly, whether alone or in association with others, within due limits. Que ce soit en privé ou en public, seul ou en association avec d'autres dans les justes limites. The council further declares that the right to religious freedom has its foundations in the very dignity of the human person. Le conseil déclare en outre que le droit de la liberté religieuse trouve son fondement dans la dignité même de la personne humaine. As this dignity is known through the revealed word of God and by reason itself. Et cette dignité est connue par la parole révélée de Dieu par la raison elle-même. This right of the human Person to religious freedom Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse is to be recognized in the constitutional law whereby society is governed. Doit être reconnu dans la loi constitutionnelle qui régit la société de, et devenir ainsi un droit civil. And thus it is to become a civil right. Et ça doit devenir un droit civil. So that's just a portion of that paper. Donc c'est juste une partie de ce document. It was passed in the council by a vote of 2308 to il a, 70. Il a été euh, adopté au conseil par 2308 voix contre 70. I, I, I should have explained beforehand. I didn't change the pronouns. Donc euh, j'aurais dû expliquer avant mais je n'ai pas changé le pronom. I'm not an apologist for the Catholic Church so I read it as they write it. OK, donc euh, je 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 suis pas pour l'Église catholique, je l'écris tel qu'ils qu l'ont écrit. 
So you can see there is opposition. Vous pouvez voir qu'il y a donc une It opposition. Never went away. Ça ne s'est jamais parti. Many Catholics had a lot of reservations about Vatican II. Et beaucoup de catholiques ont des réserves par rapport au Concile du Vatican II. I've put in a quote that explains their uh, concerns about Dignitatis Humanae. Alors je vous ai mis une citation qui explique leurs préoccupations par rapport à ce Dignitatis Humanae. And you can read that in your own time. Et vous pourrez donc le lire dans votre temps libre. In 2007, en 2007, there is a, um, a Catholic philosopher at the University College of London. Il y a un philosophe catholique de l'université du Collège de Londres. Called Thomas Pink. Qui s'appelle Thomas Pink. He's a leading scholar on counter-reformation political theory. Il est un spécialiste célèbre de la théorie politique de la contre-réforme. And he's going to start translating some of Francisco Suarez's works. Il va commencer à traduire euh, les ouvrages de Francisco Suarez. And the theory of integralism is going to start coming back to the forefront. Et donc la théorie de l'intégralisme va commencer à être diffusée. In 2012, he gives a series of lectures. Et en 2012, il donne plusieurs conférences where he's going to offer a reinterpretation of dignitatis humanae. Où il propose donc une réinterprétation de dignitatis humanae. A lot of Catholics that have concerns about the Second Vatican Council. Beaucoup de catholiques ont des préoccupations sur le deuxième concile du Vatican. Are very conflicted. C'est très conflictuel. Schism within the church is, is heresy. Alors, il y a vraiment un schisme au sein de l'Église par rapport à cette hérésie. So to weigh up how they see the world Donc, ils essayent de voir comment ils voient le monde, considèrent le monde moralement. Et comment l'Église euh, a agi durant euh, les dernières années. They want to weigh that up with dignitatis humanae. Ils veulent balayer cela et remplacer par euh, euh, le dignitatis humanae. And what Thomas Pink was able to do et ce que Thomas, lui, et Pink est capable de faire was say, we're, we're not reading it right. Il dit, on n'a pas vraiment besoin de droit. Uh, he wrote a paper called Conscious, Conscience and Coercion. Il a écrit donc euh, un document euh, nommé euh, Conscience et Coercision. And uh, I'll just paraphrase. Mm -hmm. Je vais juste paraphraser. He's saying that dignitatis humanae isn't saying that the church can't coerce. Il dit uh, que uh, le, le dignity uh, humanae uh, ne, ne, ne dit pas que l'Église ne, ne peut pas uh, imposer. It's saying that the state can't. Il dit, mais c'est que l'État ne peut pas. The state has no authority over religious matters. L'État n'a aucune ré, euh, autorité sur les questions religieuses. But it's not saying that the church can't deputize the state to help the church. Deputize, what does it mean? Uh, appoint the state. Donc ça ne veut pas dire que l'Église ne peut pas nommer l'État. So that's, yeah. Basically, in a nutshell. Donc, euh, c'est euh, pas naturel. Uh, he gives his lectures. Donc, il a fait son discours. And there were a lot of listeners who ran with that interpretation. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui euh, ont suivi euh, cette pensée. They could now be conservative Catholic Christians. Ils peuvent maintenant être des euh, chrétiens euh, catholiques conservateurs. Opposed to liberalism and uh, yeah, opposed to liberalism. Et s'opposer donc au libéralisme. And accept dignitatis humanae at the same time. Et en même temps accepter euh, euh, la doctrine euh, des droits humains en même temps. It was the rebirth of integralism. Ça a été donc la renaissance donc euh, du euh, de l'intégralisme. It was taken back to the United States. Ça a été repris donc aux États-Unis. Where there are a lot of young Catholic intellectuals who are opposed to liberalism. Là où se trouvaient beaucoup de jeunes intellectuels catholiques opposés au libéralisme. But they felt dignitatis humanae stood in their way. 
mais ils pensaient toujours que la dénitus émanait et de leur barrait la route. 2016 and the election of Donald Trump. Alors en 2016, avec l'élection de Donald Trump, And integralism will begin to expand. donc euh, la doctrine de l'intégralisme commence à se propager. A Harvard Law professor, donc un professeur du droit à Harvard, called Harvard Adrian Vermeule, qui s'appelle Andrea Vermule, is converted to Catholicism se convertit au catholicisme and quickly adopts integralism. et il adopte rapidement l'intégrisme et il va avoir vraiment une grande influence. He is the father of integralism transition theory. Il est le père donc de la théorie de l'intégralisme which is basically how to capture the state. C'est en gros qui veut dire comment se saisir de l'état. So Pink provides the theory alors, Pink, lui, a fourni la théorie. And Vermeule's going to provide the strategy. Et Vermeule, lui, il va euh, donner la stratégie. And there is a new push to pursue Catholic Christendom. Et donc, il y a là une nouvelle poussée euh, en faveur d'une nouvelle euh, chrétienté catholique. By 2019, many Catholics know of it. Alors, en 2019, maintenant, de nombreux catholiques la connaissent. By 2021, it's been covered in nearly every leading newspaper in the U.S. in some form or another. Et en 2021, presque euh, tous les grands journaux américains en parlent et euh, c'est connu dans les médias aussi. And it took off on social media. Et cela est pris, repris aussi dans les médi euh, médias sociaux. All this information comes from a book called All the Kingdoms of the World. Alors toutes ces informations sont tirées d'un livre qui est intitulé Tous les Royaumes du Monde. Uh, on radical religious alternatives to liberalism. Sur euh, euh, le, les, 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 sur les alternatives religieuses radicales euh, au, et du libéralisme. Kevin, Kevin Vallier. C'est un livre tiré de, euh, écrit par Kevin Vallier. He is a professor of philosophy. Il est un professeur de philosophie. And Oxford University approached him to write a book on integralism. Et donc, euh, l'Université d'Oxford l'a approché pour qu'il écrive un livre Because sur l'intégralisme et euh, pour pouvoir euh, euh, l'enlever. And as the title says, it's uh, radical religious alternatives to liberalism. Parce que, euh, comme son le titre l'indique, c'est les alternatives religieuses ra ra radicales vers le libéralisme. Catholic integralism is just one of them. Et euh, l'intégrisme cat catholique fait partie de, de cela. The other two are Islam and Confucianism. Et les, autres, les deux autres, c'est l'islam et le confucianisme. Et si vous pouvez comprendre comment euh, le, catholicisme, le catholicisme intégriste com euh, fonctionne, vous pourriez com comprendre les deux autres aussi. So I'll just explain how they see integralism through their eyes. Alors je vais expliquer comment ils voient l'intégrisme à travers leurs yeux. In Matthew 4, 1 to 11, Jesus is taken to a high mountain. Euh, dans Matthieu 4, euh, 1 à 11, Jésus est emmené dans une montagne élevée. And Satan offers him all the kingdoms of this world. Et Satan lui offre tous les royaumes du monde. That shows that demons attempt to govern. Ça veut dire que les démons cherchent à gouverner. And when they do, Et quand ils le font, these godless polities, donc euh, ces euh, euh, politiques euh, donc, euh, euh, sans Dieu, they sin, they pêchent, age, and they die, elles vieillissent, elles meurent aussi, just like individuals. tout comme les individus. And the church must contest this demonic rule. Et l'Église doit contester cette euh, euh, domination, cette gouvernance démoniaque. The state is weak. It doesn't have the power to Parce fight against it. L'État est, est, est faible. Elle n'a pas le pouvoir de lutter. It needs the church's help. C'est pour ça que l'État a besoin de l'aide de l'Église. The church has always had enemies. L'Église a toujours eu des ennemis. Heretics and Islam. Des hérétiques, l'islam. 
but its most successful enemy is liberalism. Mais son ennemi, l'ennemi qui a le plus de succès, c'est le libéralisme. It is the eldest child of the Protestant Reformation. Car c'est l'enfant euh, aîné donc de la réforme protestante. Liberalism claims to free you from sin, hierarchy and domination. Le libéralisme prétend vous libérer du péché, de la hiérarchie et de la domination. It governs the world and it infiltrates the church. Elle gouverne le monde et s'infiltre dans l'église. It's not just false or a lie. Elle n'est pas simplement fausse ou mensongère. It is corrupt and authoritarian. Elle est aussi corrompue et autoritaire. The integralist promise La promesse de l'intégraliste is shed liberalism et euh, euh, débarrassez-vous du libéralisme and pursue your values without apology. et perçu, poursuivez vos valeurs sans vous euh, excuser. And this is the mantra of J.D. Vance. Et ça, c'est le mantra de J.D. Vance. All the people that I've spoken of, and there are many others in this intellectual elite. Et toutes les personnes que je vous ai parlé, il y en a beaucoup d'autres dans cette élite intellectuelle. That promote Uh, integralism. qui euh, font la promotion de l'intégrisme. These are the circles that J.D. Vance uh, ce, is within. Ce sont euh, donc euh, les disciples euh, que J.D. Vance a, a gagné. He has aligned himself with the leading thinkers of integralism and the neo-patriarchal right. Il s'est vraiment euh, mis du côté donc euh, des grands penseurs de l'intégrisme et de la droite néo-patriarcale. They say that the major focus of the state should be fostering traditional morality and family formation. Alors, euh, il affirme que l'État doit... Euh, euh, sorry, can you repeat? That's okay. Um, the major focus of the state... L'Église, le, 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 euh, l'État doit se focaliser euh, en premier. Should be fostering traditional morality. Ça serait euh, donc pour euh, promouvoir la moralité. And family formation. Et la formation, l'éducation et la famille. The families are the most important part of the nation. Les familles sont les, la partie euh, euh, les plus importantes de la nation. And should be the center of government. Et doit être le centre du gouvernement. And if you are not part of a family, si vous faites pas partie euh, de la famille, you are less committed to the country. Alors euh, vous êtes moins engagé pour le pays. Hence all the statements that we're familiar with. Et euh, les, les déclarations avec lesquelles nous sommes familières. About single, single childless cat ladies. Sur les, ta, les, les femmes chattes, euh, qui les femmes en fin de compte euh, qui ont des chats. Et qui sont célibataires. On and va and dire. childless people being more sociopathic. Et euh, donc, ce sont des femmes sans enfants et des personnes euh, qui n'ont pas d'enfants sont des sociopathes. He's not just being nasty or mean. Il n'est pas simplement euh, méchant et euh, ben, irrespectueux, on va dire. He has drunk from the deep well of Catholic political theory. Il a vraiment bu dans le puits profond de la théorie catholique. So, women can work. Les femmes donc peuvent travailler. Hein. It, but, um, but it's education, marry young and have children in that order. Mais euh, c'est selon cet ordre, elles doivent euh, avoir une éducation, elles doivent se marier euh, jeunes et aussi avoir des enfants. And there must be children. Et elles, il doit y avoir des enfants. Birth control is bad, divorce is bad. Euh, donc euh, le contrôle des naissances et une mauvaise chose, mais également le divorce. So, quoting J.D. Vance from the Tucker Carlson show in July 29, 2021. Alors, on va citer là J.D. Vance dans le show de Tucker Carlson le 29 juillet 20, en 2021. We are effectively run in the country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. Il dit, notre pays est enfin dirigé par les démocrates, par des oligarques d'entreprise, par une bande de femmes à chat, sans enfants, qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu'elles ont faits, qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux aussi. And then he went on to name Kamala Harris, Alexander Ocasio-Cortez, and Pete Buttigieg. Et il a donc cité par la suite Kamara Alice, euh, Alexandra 
Ocasio Cortez et Peter uh, uh, Buttinger. JD Vance is motivated by something newer and more radical than the Christian right. Il est motivé, JD Vance, par quelque chose de plus récent et de plus radical que la droite chrétienne. Catholic political thought is that America must build robust nuclear families. Donc la pensée politique catholique c'est que l'Amérique doit construire des familles nucléaires solides. And I'll read a quote from Politico, July 24. Et là je vais lire une citation du, euh, euh, du, euh, du, 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 de Politico du 24 juillet. Vance is staunchly opposed to abortion and has suggested that it is wrong even in cases of rape and incest. Alors Vance est farouchement opposé à l'avortement et a laissé entendre qu'il était répréhensible même en cas de viol et d'inceste. He has compared the evil of abortion to that of slavery. Il a comparé le mal de l'avortement à celui de l'esclavage. And opposed the Ohio ballot measure ensuring the right to abortion in 2023. Et s'opposé à la mesure électorale de l'Ohio euh, garantissant le droit à l'avortissement en 2023. He also was one of only 28 members of Congress. Il a été également l'un des 28 membres du Congrès who opposed a new HIPAA rule qui s'est opposé à la nouvelle règle HIPAA that would limit law enforcement's access to women's medical records. Qui limiterait l'accès des forces de l'ordre aux dossiers médicaux des femmes. He has promoted Viktor Orbán's pro-natalist policies in Hungary. Il a encouragé les politiques natalistes de Viktor Orbán en Hongrie, which offer paybacks to married couples. Qui offre des avantages aux couples mariés. That scale up along with the number of children. Qui par rapport au nombre d'enfants que la famille a. Uh, these benefits only apply to traditional couples. Et ça 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 s'applique bien sûr qu'aux couples traditionnels. Gay marriages are banned. Les mariages homosexuels sont euh, bannis. Uh, Vance opposes same-sex marriage. Il est opposé Vance au mariage euh, homosexuel. During his 2022 Senate campaign, durant son, sa campagne sénatoriale de 2022, he suggested the sexual revolution had made divorce too easy. Il a suggéré que la révolution sexuelle avait rendu le divorce trop facile. People nowadays shift spouses like they change their underwear. Quite. Les gens changent maintenant de conjoint comme ils changent de sous-vêtements. Arguing that people in unhappy marriages, il dit aussi que les personnes qui vivent dans un mariage malheureux and maybe even those in violent ones should stay together for their children. Uh, et même peut-être dans un mariage violent devraient rester ensemble pour leurs enfants. There are quite a few articles that have uh, exposed JD Vance's uh, theories on gender and family. Il y a uh, d'autres personnes radicales qui ont uh, aussi uh, repris les théories de uh, JD Vance sur uh, uh, la famille et uh, uh, ses points de vue. They promote Viktor Orbán's Hungary uh, consistently. Ils font souvent la la promotion où ils soutiennent Viktor uh, Orbán uh, de la Hongrie. Uh, so much so that U.S. integralists have uh, gone to Hungary to work in his government. Uh, si bien que des intégristes américains uh, ont uh, soutenu donc uh, Viktor Orbán. So that's where we'll leave it for now. C'est là que nous nous arrêterons pour maintenant. We've looked at July 15. Nous avons regardé à juillet 2024. The party platform that was adopted by the GOP. La plateforme euh, qui a été adoptée par les, le Parti républicain. And the acceptance of J.D. Vance as the vice president, vice, vice president nominee. Et euh, l'acceptation de la nomination de J.D. Vance comme étant vice-président. And we've identified him as a Catholic integralist. Et on l'a euh, euh, identifié comme étant un catholique intégriste. When we return, we'll look at July 18 and the other factions that are within the GOP. Et quand on retournera, on va regarder au 18 juillet et les autres factions qui sont à l'intérieur du Parti républicain. So let's close in prayer. Alors terminons par la prière. Dear God in heaven, Cher Dieu du ciel, so much happening in the world today. Il y a tant de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. 
Help us to see what is important and how it will relate to us. Aide-nous à voir ce qui est important et comment cela nous touche. That we may be a blessing to you and to other people. Afin que nous puissions être une bénédiction pour toi et pour d'autres personnes. We ask this in Jesus' name. Nous te demandons ces choses dans le nom Amen. de Jésus. Amen. Thank you.